very warm welcome to our biology class. How are you students? I hope you are all doing well in your studies. So today in this class we are going to understand regarding the male reproductive system and that particularly we are understanding regarding the testes and along with that we are understanding how and where they are actually getting originated and when they will descend into the squatter sac and how they are going to present inside the squatter sac we are going to understand all those things in this class please observe the video till the end students as you know that testes are considered as an male primary sex organs question is why we consider them as a primary sex organs then because testes are the one who are helps in production of the sperms along with that even they are acting as an endocrine glands by secreting the hormone testosterone but where the testes are located students okay here you are observing the male in this individual you are observing the presence of the pelvic region over here is region mein dono testes rehte in the skin pouch that skin pouch is called as an scrotal sac uske bare mein acche tarah se janne ke liye hum thoda sa is area ko magnified karenge aur uske baad dekh lenge kaisa testes scrotal sac mein rehte kab wo scrotal sacs mein aate uske bare mein hum thoda sa acche tarah se jaan lenge now you are observing here the skin pouch called scrotum is there do you think that students the testes are going to originate in the scrotal sac only whenever the male child is growing in the womb of the mother by that time whether the testes are going to be get originated in the scrotal sac no then where they are getting originated they will get originate in the abdominal cavity kahan originate hote students wo oh, abdominal cavity ke andar dono jo testes hai दोनों टेस्टेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एब्डोमिनल कैविटी में वो ओरिजिनेट हो रहा है आफ्टर वंस दे गेट ओरिजिनेटेड दे विल कीप ऑन डेवलपिंग देयर एंड जस्ट बिफोर द पार्चुरेशन और जस्ट बिफोर द डिलीवरी ड्यूरिंग द 8th और 9th मंथ दे आर गोइंग टू डिसेंडिंग इनटू द क्वार्टर सैक देन हाउ दे विल डिसेंड एब्डोमिनल कैविटी से टाइट क्वार्टर सैक में वो जंप करते हैं नहीं वो डिसेंड होने के लिए यहां एक कैनाल है उस ई कैनाल को हम इंजीनियल कैनाल कहते हैं द इन स्क्रॉटम थ्रू इंजीनियल कैनाल आप यहां देख रहे हैं ये जो है दोनों ये इंजीनियल कैनाल है ये तो एब्डोमिन है ये एब्डोमिन का कैविटी है ये स्क्रॉटम है स्क्रॉटम के अंदर भी कैविटी रहते हैं एबडोमिनल कैविटी और स्क्वाटम दोनों अच्छे तरह से कनेक्ट हुआ है कैसे कनेक्ट हुआ है इंजीनियल कैनाल से अब क्या हो रहा है वो इंजीनियर कैनाल के थ्रू ही दोनों टेस्टेस स्कॉटर सैक्स में आ रहा है ये आप इधर देख सकते हैं कैसे वो स्कॉटर सैक्स में रीच हो रहा है बट इन केस ऑफ मैन इन ह्यूमंस वंस द टेस्टेस आर गॉट डिसेंडेड इनटू द स्कॉटर सैक दे आर गोइंग टू रिमेंस इन द स्कॉटर सैक थ्रूआउट द नेक्स्ट लाइफ तो इधर एक ऐसा सा एक लिगामेंट होना जरूरत है वो टेस्टेस को स्कॉटर सैक्स में होल्ड कर सके वट इज दैट लिगामेंट देन आप यहां देख रहे हैं ये जो लिगामेंट्स है ये लिगामेंट्स स्कॉटर सैक्स में एक बार टेस्टिस आए उसके बाद वो अच्छे तरह से उसको होल्ड करके रखते हैं वो लिगामेंट को क्या करना गुबेरनेकुलम दे आर द गुबेरनेकुलम दीज गुबेरनेकुलम्स आर द वन हु आर हेल्प्स इन होल्डिंग द टेस्टिस इन टू द स्कॉटर सैक लेकिन टेस्टिस तो यहां है इनको तो न्यूट्रिशन का जरूरत है इनको भी ब्लड सप्लाई का जरूरत है नर्व सिस्टम का जरूरत है ये सारे का सारे एक ऑर्गन है स्टूडेंट इफ इट इज ऑर्गन इट इज रिक्वायर्ड द न्यूट्रिशन इट रिक्वायर्स द रेस्पिरेटरी गैसेस देन हाउ ऑल दैट कैन बी सप्लाई टू इट इट इज सप्लाई टू द सर्कुलेटरी सिस्टम आप यहां देख रहे हैं आर्टरीज जो है वो एप्टोमिन से इंजीनियर कैनाल के थ्रू पास होके टेस्टिस को रीच हुआ है they are the one who are supplying the nutrition to the both the testes and whatever the deoxygenated blood is going to be produced inside the testes even it need to be take it out how it is going to taken out it is going to taken out by the veins so you can observe the testicular veins also here i told you even these need to be supplied with a nervous system all of you focus now they are got supplied with a nerves are you able to find here the one more line i have drawn 
So these whatever the lines are there, consider them as a nerves. So even nerves are innervated to, into the both the testes. और उसके साथ यहाँ कुछ मसल्स भी रहते हैं उस मसल के बारे में अब हम थोड़ा सा अच्छे तरह से जान लेंगे कौन सा मसल्स है उसका फंक्शन क्या रहते हैं वो भी थोड़ा सा अच्छे तरह से जान लेंगे हम द वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नो हियर वाई द टेस्टिस आर डिसेंडिंग वाई नॉट दे रिमेन्स इन साइड द एबडामल कैविटी ओनली क्यों वो डिसेंड हो रहा है क्योंकि स्पर्मेटोजनासिस के लिए थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर जरूरत रहता है इट रिक्वायर्स द बिट लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हाउ मच लोअर देन इट इज अबाउट टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर द स्पर्मेटोजेनासिस अदरवाइज स्पर्मेटोजेनासिस उसके अंदर नहीं होंगे स्पर्मेटोजेनासिस नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होंगे ये एक बार स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा इनफर्टाइल हो जाएगा वो बच्चों को पैदा नहीं कर सकता है ना दिस इज वॉट द नॉर्मली इन एवरी इंडिविजुअल इट इज गुड टू ऑक स्टूडेंट बट सपोज राइट नाउ आई एम आस्किंग यू इफ द टेस्टिस आर फेल टू डिसेंड इन दॉटर सैक देन वॉट विल हैपन द टेस्टिस विल बी रिमेन्स इन साइड द एबडामल कैविटी ओनली देन एबडामल कैविटी के अंदर एक बार टेस्टिस वहां ही रह गए तो उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है नहीं क्योंकि वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो कुछ भी टेम्परेचर रिक्वायर है वो टेम्परेचर बॉडी के अंदर एबडामल के अंदर उनको अवेलेबल नहीं होंगे एंड इन द 37 सेवन डिग्री सेल्सियस स्पर्मेटोजेनेसिस ओट ऑकस तो ये बंदा कैसा बन जाएगा बाद में बड़े होने के बाद ये इम्पर्टाइल बन जाएगा इट मीन्स इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस समझ में आ रहा है आपको आप सोसाइटी में कुछ लोगों को देख सकते हैं मैरिज होने के बाद उनको बच्चे नहीं होते क्यों बच्चे नहीं होते उसमें ये भी एक प्रॉब्लम है कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम्स रहते व्हाट टू कॉल दिस पर्टिकुलर कंडीशन देन इफ ए फेल इफ द टेस्टिस आर फेल टू डिसेंट इनटू द स्कॉटर साइड उसको हम कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या कहना क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहना सो ये जो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कंडीशन में बोले इट कैन बी सॉल्वड बाय द ऑपरेशन दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज एन Archaeopixi. I hope all of you understood regarding this particular condition. Okay. Anyhow, students, in most of the individuals, testes are going to descending into the scrotal sac, and they are going to remains in the scrotal sac. Why they are going to remains in the scrotal sac? Because once they descends, they are going to get attached to the scrotal sac with the help of ligaments called as a gubernaculum. Fine. But I told you even. Along with this, all the blood vessels and as well as the nerves, we used to find one more type of muscles over here. What those muscles are? Those muscles are called as cranister muscles. Where will find the cranister muscles? I hope you are all focusing on the inner side to the inguinal canal. We'll find the presence of one more muscular layer here. These mus muscles are called as cranister muscles. and there is a one more type of muscles even present inside to the scrotal sac samajh mein aa raha hai cranister muscles kahan rehte hain ye jo inguinal canal hai inguinal canal ke andar ye uska exactly below aur ek muscles ka layer hai ye jo muscles ka layer hai isko hum cranister muscles bolte hain aur uske baad aur bhi ek muscles ka layer rehta wo scrotal sac jo hai skin pouch jo hai uska exactly below एक मसल्स रहता वो भी हम अभी देखेंगे सो यहां यू यू कैन ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ वन मोर मसल्स दे आर कॉल्ड एज डॉटोस मसल्स नाउ लेट अस इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाइमिस्टर मसल्स एंड द डॉटोस मसल्स स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू द टेस्टिस बोथ द टेस्टिस आर रिक्वायर्ड 2 टू 2.5 डिग्री लेस टेंपरेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर सो नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर कितना रहता 37 डिग्री सेल्सियस है तो 37 में 2 टू 2.5 पॉइंट फाइव डिग्री लेस करे तो कितना रहता 34.52 फोर पॉइंट फाइव टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द परमेटोजेनासिस देन सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट वेल इफ यू आर सफरिंग विद एनी पर्टिकुलर डिसीज देन वॉट विल हैपन अल्टीमेटली बाय दैट टाइम बाय दैट टाइम यूर बॉडी टेम्परेचर इज गोइन टू राइज देन द थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस अब क्या हुआ है बॉडी टेम्परेचर आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है 
कितना थर्टी सेवन के ऊपर थोड़ा सा बढ़ गया है आपको फ्यूअर फील हो रहा है तो क्या हो जाएगा वेदर अल्टीमेटली दिस गोइंग टू अफेक्ट दर्माटोजोनासिस और नॉट सो बिकॉज ऑफ दैट वॉट हैपन स्टूडेंट्स वॉट एवर दिस क्राइमिस्टर मसल्स आर देर और वॉट एवर दिस डॉटोज मसल्स आर देर दे विल बी बिकम्स रिलैक्सड ड्यू टू द रिलैक्सेशन द स्कॉटम इज गोइंग टू बिकम लूज and it started to help in keeping the testes bit away from the abdominal cavity to kya ho jayega ultimately usko jo temperature requirement hai wo temperature unko mil jayega uske andar achhe tarah se sperms produce hote rahenge this is what the one condition whenever you are suffering with a fever or whenever your body temperature is rise than the normal by that time these things are going to happen means the scrotum is going to become loose probably might be even experienced in your life whenever you are suffering with a fever by that time scrotum is going to become loose and that will even help in keeping the testes bit away from body and uh, ultimately the required temperature is going to be provided to the testes and the sperm are going to be produced continuously inside it okay suppose uh, whenever environmental temperature is become too cold to kya ho jayega इन्वायरमेंटल टेम्परेचर विंटर सीजन में आप देखे होंगे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इज गोइंग टू बिकम्स टू लो बाय दैट टाइम अल्टीमेटली वेदर इज इट गोइंग टू अफेक्ट द स्पर्माटोजोनासिस और नॉट 100 परसेंट बिकॉज ऑफ दैट बाय दैट टाइम व्हाट हैपेंस क्राइमिस्टर मसल्स डॉटोज मसल्स आर गोइंग टू बी स्लोली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड हेल्प इन कीपिंग द टेस्टेस वेरी नियर टू द एबडामिनल कैबिटी बिकॉज ऑफ दैट द वट एवर द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज देर that will be again available for the testes and spermatogenesis is normally going to take place this is what all about the today's class students i hope the very basic things you have understood in the next part we are going to understand regarding the cross section of testes and we are going to understand how the seminiferous tubules are all made up of i hope this class has become very useful to you all thank you for listening the class please uh, like it share with your friends and even write your valuable comments that will really helping me to get encouraged and work for you all thank you once again